ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு இது நம்ம சமையலறை இன்றைக்கி நம்ம சமையலறையில் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியான பிரியாணி கஞ்சி எப்படி செய்கிறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் கல்யாண வீடுகளில் கிடைக்கிற மாதிரி அதே டேஸ்ட்டில் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க கூட இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க பிரியாணி கஞ்சி செய்கிறதுக்கு கோதுமை குருணை இரநூறு கிராம் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் ரவாவில் கூட செஞ்சுக்கலாம் ஆனால் கல்யாண வீடுகளில் கோதுமை குருணையில் தான் செய்வாங்க தண்ணி ஊற்றி இதை அலசிட்டு நல்ல தண்ணி ஊற்றிட்டு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் போல் ஊற வச்சு எடுத்துக்கணும் பத்து பாதாம் பத்து முந்திரி எடுத்திருக்கேன் கொஞ்சமாக ஹாட் வாட்டர் சேர்த்துட்டு பத்து நிமிஷம் போல் ஊற வச்சு எடுத்துக்கணும் பத்து நிமிஷம் நல்லா ஊறினதுக்கு அப்புறமா பாதாமோட ஸ்கின்னெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஒரு மிக்சி ஜாரில் ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக பால் சேர்த்துட்டு நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கணும் இந்த மாதிரி நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கணும் ஒரு கப் அளவுக்கு காய்ச்சின பால் எடுத்திருக்கேன் சுகர் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி கிராம் எடுத்திருக்கேன் பத்து பாதாம் பத்து முந்திரி பத்து பிஸ்தா கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் வாசத்துக்கு நாலு ஏலக்காய் எடுத்திருக்கேன் இது அளவு கிடையாது உங்கள் விருப்பத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் எடுத்திருக்கேன் கண்டென்ஸ் மில்க் வந்து இரநூறு எம்எல் இந்த டின்னில் பாதி அளவுக்கு யூஸ் பண்ணணும் ரோஸ் வாட்டர் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆப்ஷனல் தான் இது வேணானால் ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒரு அகலமான சட்டியில் ஃபஸ்ட்டே ஊற வச்சுருந்த கோதுமை குருணையை தண்ணியோடையே ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு கப் கோதுமை குருணைக்கு நாலுலேருந்து அஞ்சு கப் தண்ணி சேர்த்து வேக வச்சு எடுத்துக்கணும் கொஞ்சமாக சால்ட்டு சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சால்ட்டு எந்த சுகர் செஞ்சாலும் கொஞ்சம் சால்ட்டு சேர்த்துக்கணும் இந்த மாதிரி நல்லா வெந்து வர வரைக்கும் வேக வைக்கணும் நல்லா கொலைய வெந்துடணும் கொஞ்சம் சொர சொரப்பெல்லாம் இருக்கக்கூடாது நல்லா கொலைய வெந்துடணும் வெந்ததுக்கு அப்புறமா எடுத்து வச்சுருந்த ஒன் ஃபிஃப்டி கிராம் அளவுக்கு சுகர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நம்ம மில்க் மைட் சேர்க்கறதுனால சுகர் வந்து கொஞ்சமாக சேர்த்தா போதும் சுகர் சேர்த்துட்டு நல்லா கரைகிற வரைக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடணும் ஒரு டூ மினிட்ஸ் போல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடணும் இப்போது திருப்பி இந்த மாதிரி கொதிக்கும் போது இதில் ஏற்கனவே அரைச்சி வச்சுருந்த முந்திரி பாதாம் பேஸ்ட்டு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் முந்திரி பாதாம் பேஸ்ட்டு சேர்க்கறதுனால கஞ்சி வந்து நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஒன்ஸ் நல்லா எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இதில் நாலே நாள் ஏலக்காய் சேர்த்துக்கிறேன் ஏலக்காய் லைட்டாக தட்டிட்டு கூட சேர்க்கலாம் இல்லைனா பவுடர் இருந்தால் கூட லாஸ்ட்டாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் முழுசாக தான் நாலு ஏலக்காய் சேர்த்துருக்கேன் இதோட நல்லா காய்ச்சின பால் வந்து ஒரு கப் அளவுக்கு சேர்த்துக்கிறேன் பால் வந்து நல்லா திக்காக இருக்கணும் பால் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொதி வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும் பால் சேர்த்துட்டு இந்த மாதிரி நல்லா பொங்கி கொதிச்சு வரணும் நல்லா கொதித்ததுக்கு அப்புறம் தான் கண்டன்ஸ் மில்க் சேர்க்கணும் ஒன்ஸ் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதில் டூ ஹண்ட்ரட் எம்எல் அளவுக்கு கண்டன்ஸ் மில்க் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கண்டன்ஸ் மில்க் யூஸ் பண்ணுறதுனால ரொம்ப டேஸ்ட்டாக கிடைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் சேர்த்துக்கோங்க ஒன்ஸ் எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடணும் கஞ்சி வந்து உங்களுக்கு இந்த பக்குவத்தில் இருக்கணும் ரொம்ப திக்காகவும் இருக்கக்கூடாது அதே நேரத்தில் ரொம்ப தனியாக இருக்கக்கூடாது இந்த பக்குவத்தில் இருந்தால் தான் உங்களுக்கு ஆறுனதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப திக்காக இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் பால் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் இந்த பக்குவத்தில் இருக்கணும் ஒன்ஸ் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நான் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ரோஸ் வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ரோஸ் வாட்ரு சேர்க்க உங்களுக்கு பிடிக்கலனா ஸ்கிப் பண்ணிடுங்க இது ஆப்ஷனல் தான் ஆனால் சேர்க்கறதுனால நல்ல மனமாக இருக்கும் 
இப்போது ஒரு சின்ன கடாயில் தாளிப்புக்கு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நெய் லைட்டாக ஹீட் ஆனதுக்கு அப்புறமா முந்திரி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் முந்திரி லைட்டாக ஃப்ரை ஆகணுன்னு பாதாமி பிஸ்தாமே ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ரொம்ப தீய விட்டுறக்கூடாது கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் அளவுக்கு ஃப்ரை பண்ணால் போதும் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டேன் அந்த ஹீட்லேயே அது ஃப்ரை ஆகிடும் இப்போ இதை டைரெக்டாக இந்த பிரியாணி கஞ்சியில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த மாதிரி லாஸ்ட்டாக நம்ம ஃப்ரை பண்ணி போகிறதுனால ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்கள் அவ்வளோதான் ரெடி ஆகிடுச்சு அவ்வளோதான் பிரியாணி கஞ்சி ரெடி ஆகிடுச்சு ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சின்ன பசங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்லேயும் இன்றைக்கே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சின்னா மறக்காமல் நம்மளோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க கூட இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ